unit five we are going to start now and uh, unit number five is uh, related not only to the winding up but uh, basically unit number five is mainly consist of uh, three to four topics we will be starting with number one that is the uh, dividend provision relating to uh, what do you mean by uh, what do you mean by dividend provision relating to payment of dividend the other topic is auditor what do you mean by auditor and how the appointment of auditor it's like same as director director ka hum logo ne padha tha appointment of director appointment of first director aur fir uske baad resignation of director removal of director ye sare jo major major points the director ke same as we will be dealing in the case of auditor theek hai next we are going to deal what do you mean by the concept of winding up winding up types of winding up that is compulsory winding up voluntary winding up and winding up by the company by the tribunal and the last that is nclt that is very basic question what do you mean by national company law tribunal what is its roles and functions clear so this particular unit mainly consists with four to five topics starting with topic number 1 dividend what do you know about the dividend I have already discussed in the class. Okay. What do you understand by the dividend? So the profit generated by the shareholder. Only the profits, na? Not the losses. Only the profits. That is, dividend may be defined as profit distributed by company to its members. It represents the profit which are legally available for distribution among the members. जो profit हम लोग के पास बचा हुआ है, that we gonna distribute among the members. As per section 235, dividend includes interim dividend. Interim dividend को अभी थोड़ी देर के लिए skip कर दो। जब हम लोग types of dividend पढ़ेंगे, we will do this particular topic. The article shall authorize the payment of dividend to members in proportion to the amount paid upon the share held by them. Dividend क्या होता है? Basic part but is an amount which has been paid on the share which has been taken by the particular member of the company. आपने जो भी शेयर दिया है उसका पेड अप वैल्यू जो भी दिया है उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये आप लोगों को पता है सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बच जाता है दैट शुड बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर ओके Hence, it can be said that dividend is the return on the share capital paid up by the members of the company. All companies declare dividend except Section 8 must comply with the provisions of the Companies Act. I already told you guys, Section 8 is related to the not-for-profit organization or a company formed with a charitable motive. So, if they got a profit in that company, they are not going to distribute among their member. They use that particular dividend or profit for the welfare of the company. Clear? Clear? Yes, sir. Next, types of dividend. We all know we are having two types of dividend. That is preference dividend and equity dividend. Number one, it is very easy. That is preference dividend. Dividend to preference shareholder is compulsory. Dividend to equity shareholder is compulsory. No, yes, sir. No, sir. No, sir. Just because if a child gets. Hmm. Hmm. After yes. uh, giving to preference, uh, preference shareholders, if something is left, then yeah. equity shareholders yeah. are there. Exactly. One second, one second. Wait, can I? Quickly. My internet. One second. Hold. Preference dividend. So dividend to preference shareholder is compulsory, subject to the availability to of distributable profits. Preference dividend is paid before payment of equity dividend. That is clear, I guess. Dividend to preference shareholder may be paid at a fixed rate on the paid up preference share capital or a fixed amount every year. I already told you guys 
कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस कैसे मिलता है डिविडेंड दैट इज या तो कोई ईयर में हम फिक्स कर देंगे दैट इज आई टोल्ड यू गाइस 15% पर एनम 15% परसेंट पर एन एम के हिसाब से आपको फिक्स रेट पे मिलेगा राधा देन या तो फिर आप क्या होगा इधर फिक्स अमाउंट एवरी कैलेंडर ईयर एक फिक्स अमाउंट होगा आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा क्लियर हुई बात जैसे सेफर एन एग्जाम्पल जो भी डिविडेंड बनता है हम आपको पंद्रह परसेंट दे देंगे क्या सेफर एन एग्जाम्पल हम आपको बीस हजार रुपए एवरी ईयर दे देंगे तो जो भी अमाउंट कंपनी फिक्स करके रखती है आपको वही देना पड़ता है क्लियर हो गया नेक्स्ट इक्विटी डिविडेंड डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इज ओनली रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही सही एंड पेड अकॉर्डिंगली इक्विटी डिविडेंड आर पेड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड क्लियर क्या हुआ इक्विटी डिविडेंड आर पेड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने बताया था जो भी लेफ्ट ओवर बच जाएगा प्रेफरेंस को देने के बाद अगर बोर्ड रिकमेंड करती है और बोर्ड विलिंग है कि आपको देना है तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा द रेट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स एंड द सेम एरिज अकॉर्डिंग टू द अवेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज बोर्ड रिकमेंडेशन अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो ही देगा और बोर्ड रिकमेंड करेगा तो ही मिलेगा कोई अमाउंट फिक्स नहीं है और ना ही आप क्लेम कर सकते हो बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर जाके क्लेम कर सकते हैं उसके अलावा कोई भी क्लेम नहीं कर सकते क्लियर हो गया फर्दर इक्विटी डिविडेंड इज क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स इक्विटी डिविडेंड आर ऑफ टू टाइप्स नंबर वन इज फाइनल डिविडेंड एंड सेकेंड इज इंटरम डिविडेंड इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी दैट इज थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर फाइनल डिविडेंड कब क्लियर होता है जब भी फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है 31 मार्च को उस डेट के ऊपर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है इट इज डिक्लेयर बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग अगर मिल रहा है तो शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर कर देंगे कि इक्विटी चाहिए इक्विटी मिलेगा शेयर होल्डर के नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट दे कैन रिड्यूस द डिविडेंड रेट डिविडेंड रेट इंक्रीज नहीं हो सकता बट रिड्यूस हो सकता है समझ में आ रहा है मतलब अगर 10 परसेंट अगर आपको मिल रहा है या पांच परसेंट मिल रहा है तो दैट कैन नॉट बी इंक्रीज समझ में आया दैट माइट बी रिड्यूस और डिक्रीज हाउ एवर इन एबसेंस ऑफ बोर्ड रिकमेंडेशन द शेयर होल्डर कैन नॉट डिक्लेयर एनी फाइनल डिविडेंड होता क्या है एक मीटिंग हो रही है एनुअल जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला जो भी शेयर होल्डर बैठे हैं कि हम आपको क्या देंगे डिविडेंड देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेगा बाहर जाके डिक्लेयर कर देगा कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी इस साल डिविडेंड मिलने वाला पर अगर बोर्ड ने रिकमेंडेशन नहीं दिया और बोर्ड ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है बाहर जाके आप बोलो कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है क्लियर वंस फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर इन एजीएम इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी अब अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया मीटिंग के अंदर तो फिर आप मना नहीं कर सकते समझ में आया एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद आप जाके मना नहीं कर सकते कि भैया देना है या नहीं देना क्लियर क्लियर टू ऑल यस सर नेक्स्ट इज इंटरम डिविडेंड एज पर सेक्शन 235 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 Dividend includes interim dividend. The dividend declared by the board and paid between two AGM is known as interim dividend. जो भी dividend दो annual general meeting के बीच में दिया जाता है, that is known as interim dividend. From one annual general meeting, that is 2019 में एक annual general meeting हुई और 2020 में एक annual general meeting हुई. अब इन दोनों general meet annual general meeting के बीच में जो मैं दूंगा, that is interim dividend. उसको बीच में देना पड़ता है दोनों annual general meeting के. Clear? Such dividend are paid on the basis of estimated profit for the current year after making all provision. Particular current year के अंदर कितना profit कमाया है company ने उस accordingly dividend दिया जाएगा. Section 123 sub clause 3 of the Companies Act 2013 empowers the board to declare interim dividend. In case of the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, there are restrictions on such dividend rate. In this situation, the rate of interim dividend shall not be higher than the average rate declared by the company during the immediately preceding three financial year. Mm -hmm. Yeh point mm -hmm. a tricky hai. Deko, in case the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of the dividend. Now, let me tell you, how many quarters are in this year? Four. 
फोर क्वार्टर्स होते हैं तो कंपनी ने लॉस इनकर्ट करा करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली ठीक है कंपनी ने लॉस बियर करा अब कंपनी ने लॉस बियर करा और क्वार्टर इमीडिएटली प्रिसीविंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड मतलब तीन साल तक तो तीन क्वार्टर तक तो कंपनी प्रॉफिट में थी फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्या हो गया कंपनी को लॉस हो गया और फोर्थ क्वार्टर के बाद ही आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर देना है समझ में आ रही है बात अब क्या हुआ अगर लॉस कर दिया तो देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन रेट ऑफ सच डिविडेंड मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में गई है ना तो देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन रेट ऑफ डिविडेंड क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड आपका कम हो जाएगा जैसे मानो ए बी सी कंपनी है ठीक है वो तीन क्वार्टर तक बहुत अच्छा काम कर रही थी बहुत प्रॉफिट में काम कर रही थी अब जो आखिरी क्वार्टर आया तो जनवरी से क्या हो गया कोरोना वायरस फैल गया अब कोरोना वायरस फैलने के चक्कर में जनवरी फेबर और मार्च उसका तो बंद हो गया पूरी तरीके से अब जनवरी फेबर मार्च अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट बंद है तो क्या कंपनी को लॉस नहीं हुआ होगा हुआ होगा लॉस हुआ होगा तो अगर तीन महीने yes, तो एक क्वार्टर के अंदर अगर लॉस है तो कुछ ना कुछ अफेक्ट तो आएगा कंपनी को तो जो डिविडेंड रेट है ना जो अगर उसने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वो कम कर सकता है समझ में बात यस सर इन दिस सिचुएशन द रेट ऑफ इंटरम डिविडेंड शेल नॉट बी हायर देन द एवरेज रेट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर अब इसके अंदर जो रेट कंपनी डिक्लेयर करेगी ना वो जो लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर है उसका एक एवरेज निकाल देंगे हम और उस अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड पे कर देंगे क्लियर सबको क्लियर है प्रॉफिट कम आया है डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको आपको डिविडेंड में देना है क्लियर नेक्स्ट पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कुछ भी पुराना प्रॉफिट है वो अब मिला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसका भी डिप्रिसिएशन निकाल के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बोथ सेक्शन ए एंड बी मतलब अब ए एंड बी एंड द लास्ट मनी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया है कि अब तुम डिविडेंड दो तो अगर आपको डिविडेंड के नाम पर कंपनी ने पैसा दिया तो यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर नेक्स्ट इट शेल बी नोटेड दैट डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी राइट इट डाउन इंपॉर्टेंट डिविडेंड कभी भी कंपनी की कैपिटल में से नहीं दिया जाता दैट इज ओनली डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी यूटिलाइज ओनली द प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा मरी जेब से डिविडेंड नहीं देते हैं हम लोग नॉट इवन फ्रॉम आर कैपिटल ओके डिविजिबल प्रॉफिट मीन द प्रॉफिट विच द लॉ अलाउज द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर बाई वे ऑफ डिविडेंड डेप्रिसिएशन शेल बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग डिविजिबल प्रॉफिट नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर पास लॉसेस डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर मतलब कोई भी कंपनी तब तक डिविडेंड नहीं दे सकती जब तक पहली बात उसने पुराने पास्ट लॉसेस को रिकवर नहीं करा हो डिप्रिसिएशन नहीं दिया हो और प्रीवियस ईयर का सेट ऑफ नहीं किया समझ में आया जैसे मेरी कंपनी के पुराने लॉसेस है तो सबसे पहले अगर मेरी कंपनी ने प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट से पहले मैं वो पास्ट लॉसेस को रिकवर करूंगा फिर जो मेरे पर्टिकुलर एसेट्स है उस पर डिप्रिसिएशन हटाऊंगा फिर उसके बाद जो लोगों का देना है उसका सेट ऑफ करूंगा और उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है दैट गोन बी द प्रॉफिट और उस प्रॉफिट में से डिविडेंड निकलेगा समझ में आया ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट कम आया तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो पहले सब कुछ लोगों को सेट ऑफ करो और सेट ऑफ के बाद जो बच रहा है दैट गोन बी द डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स क्लियर यस क्लियर है सौरभ क्लियर है यस सर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एमसी व्हाट इज एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यार बड़े स्मार्ट बच्चे हैं इस क्लास के ऐसे आंसर आते हैं इधर से तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स एक्सेट्रा हाउएवर एज पर सब्सिस्टिंग लोन एग्रीमेंट कंपनीज में रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक आई टोल्ड यू द कांसेप्ट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ठीक है 
अब डिक्लेरेशन ऑन डेविडेंड इज माय कांसेप्ट ये मेरी कंपनी का मैटर है अब अगर प्रॉफिट होगा तो ना तो मैं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ना ही बैंक से अप्रूवल लूंगा मुझे अगर किसी शेयर होल्डर या इक्विटी प्रेफरेंस को देना है डिविडेंड तो मैं किसी से परमिशन नहीं लूंगा ना ही मैं किसी से अप्रूवल लूंगा बट इन केस ऑफ लोन एग्रीमेंट अगर कोई लोन एग्रीमेंट है तो सिंपल सी बात है फिर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी क्लियर है पर डिविडेंड के लिए कोई भी रिक्वेस्ट और कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है दैट इज माय इंटरनल मैटर मुझे देना होगा तो मैं दूंगा और देने के बाद भी मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है लास्ट अ कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसीडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व ऑफ द कंपनी एंड देयर इज नो मैंडेटरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड अभी मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया था लास्ट लाइफ में दैट इज वी डू अ सेट ऑफ मतलब पहले पास लॉसेस निकाला फिर डिप्रिसिएशन निकाला फिर उसके बाद सेट ऑफ करा और जो अमाउंट बचा दैट आफ्टर दैट वी विल वॉन्ट डिक्लेयर डिविडेंड अब जो अमाउंट बच रहा है ना तो देर माइंड भी पॉसिबिलिटी कंपनी विल डू कंपनी विल डू वॉट कंपनी विल टेक दैट पर्टिकुलर अमाउंट और यू कैन से ट्रांसफर अ स्मॉल परसेंटेज अमाउंट फिक्स नहीं है कुछ भी स्मॉल परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जैसे सब लोगों को देने के बाद मेरी कंपनी के पास कितना बचा दस करोड़ रुपए प्रॉफिट अब मैं दस करोड़ तो उसमें नहीं बांट दूंगा दस करोड़ में से मैं क्या बोलूंगा दस करोड़ में से मैं बोल दूंगा कि भैया पांच परसेंट मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया अब उसके बाद जो बच रहा है अमाउंट वो मैंने डिविडेंड में डिक्लेयर कर दिया क्लियर हुआ yes, क्योंकि कंपनी अगर रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेगी तो कंपनी काम कैसे करेगी कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है और सर ये जो इस सर ये जो इस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट वाला पॉइंट है ना जो थर्ड लाइन है हाउवर एज पर सब्सिंग लोन अग्रीमेंट तो ये सब लोन अग्रीमेंट कौन सी क्या चीज है लोन अग्रीमेंट क्या होता है जैसे मुझे कहीं किसी से लोन लिया मैंने या मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक से तो फिर अप्रूवल की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी ना सौरभ हाँ जैसे की क्या हुआ डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के अंदर मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं है पर अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ या मैं किसी और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन से लोन ले रहा हूँ तो फिर उसे उसके लिए मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता अच्छा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो लोन रीपे तो करना पड़ेगा ना और वो रीपे क्या होगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या बैंक में ही होगा क्लियर हो गया पॉइंट भी क्लियर है सबको नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट प्रोविजन डिविडेंड पेमेंट प्रोविजन दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक हाउ डिविडेंट पेमेंट वर्क कैसे प्रोविजन वॉट आर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहली बात फाइनल डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो कैंसिल नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस जब तक शेयर होल्डर की कंसेंट नहीं हो नेक्स्ट Section 123 sub clause 4 the dividend amount shall be deposited in a separate bank account in a scheduled bank with 5 days from the date of declaration ek april ko maine dividend declare kara hai to within 5 days ke andar wo ek separate account aur jo aapki scheduled bank hai uske andar wo amount deposit ho jana chahiye clear clear hai next yes, Dividend shall be payable only to the registered member as on record. जो record में है सिर्फ वही है जो भी मेरी कंपनी का शेयर होल्डर है जो भी मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर है ऑन रिकॉर्ड खाली उसी को डिविडेंड दूंगा लेकिन इफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिसीव बाई अंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नॉट एट रजिस्टर्ड देन डिविडेंड शेल बी पेड टू द ट्रांसफर इफ अप्रूव बाय द ट्रांसफर एल्स एल डिविडेंट ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट अब क्या होता है <coughs> एक एग्जांपल समझना स्वस्ती है और सौरभ है ठीक है स्वस्ती क्या है स्वस्ती एक रजिस्टर्ड मेंबर है मेरी कंपनी की ठीक है मेरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा मेरी कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर करा तो क्या हुआ स्वस्ती अगर रजिस्टर्ड मेंबर है ऑन रिकॉर्ड भी है तो स्वस्ती को डिविडेंड मिल जाएगा ऑन द अदर हैंड सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होता है सौरभ है सौरभ क्या करता है सौरभ को अमाउंट चाहिए होता है सौरभ मेरे पास आता है कि सर आई एम अ रजिस्टर्ड मेंबर आई वांट टू बी अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द कंपनी तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन करो लेकिन ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन या मैं भूल गया मैंने सौरभ का रजिस्ट्रेशन नहीं करा 
तो फिर मुझे सौरभ को भी डिविडेंड देना पड़ेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में कंपनी का फॉल्ट है समझ में आया यस यस और अगर सौरभ भी नहीं दे रहा है तो वो जो डिविडेंड है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर चले जाएगा अगर मुझे पता नहीं चल रहा ना कि कौन बंदा है क्या है किसी का पैसा डूबता नहीं है समझना अब जैसे सौरभ है तीन एग्जाम्पल पहले स्वस्थी का समझ में आ गया दूसरे केस में क्या हुआ सौरभ को मैंने रजिस्टर नहीं करा तो, तो देना पड़ेगा और थर्ड केस में सौरभ रजिस्टर कराना भूल गया तो सौरभ जब रजिस्टर कराएगा वो अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट से निकल के सौरभ के पास चले जाएगा नेक्स्ट बोनस शेयर इन लू ऑफ डिविडेंड इज नॉट परमिटेड सिंपल पॉइंट है आप डिविडेंड की जगह डिविडेंड ही दोगे बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते दैट इज नॉट अ परमिशन मतलब अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड दो बोनस शेयर डिविडेंड की जगह देके काम नहीं खत्म कर सकते नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड पेमेंट बाय कैश चेक वॉरेंट डिमांड ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हम सब तरह से पेमेंट करते हैं चेक पेटीएम जीपे ऑनलाइन सब ले लेंगे हम ठीक है द पोस्टिंग ऑफ चेक डी डी इज इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट वेदर द मेंबर रिसीव इट और नॉट हमने अगर चेक भेज दिया है डीडी दे दी है तो कंपनी की साइड से काम खत्म हो गया और मेंबर जब रिसीव करेगा तब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही खत्म हो जाए डिविडेंट वॉरेंट ये थोड़ा सा समझना ये थोड़ा सा ट्रिकी है दैट इज डिविडेंट वॉरेंट इज एन ऑर्डर बाय अ कंपनी टू इट्स बैंकर टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड डेयर इन टू द शेयर होल्डर हुज नेम इज रिटर्न देयर इट्स लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिविडेंड वॉरेंट एक वॉरेंट होता है उसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया भैया सौरभ दीक्षित स्पेसिफाइड कर दिया नाम सौरभ दीक्षित और उसके साथ मैंने अमाउंट लिख दिया ठीक है तो अकाउंटनी टू इट बैंक टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड सौरभ दीक्षित अमाउंट कितना सौरभ दीक्षित को इक्विटी शेयर होल्डर इतने सारे इक्विटी है तो सौरभ को दे दो नौ हजार रुपए ठीक है सौरभ जाएगा बैंक में बैंक को वो डिविडेंड वॉरेंट दिखाएगा और बैंक उसको पैसा दे समझ में आया yes, However, if dividend warrant does not reach the registered shareholder, it can be engaged by any unauthorized person, and the company shall be liable for the losses. Understand? Sir, last yes. point, one more explain. Yes. Sir, DJ. Dividend warrant. Sir, one more explain. Last point, one more explain. Yes, sir. Dividend warrant. What is it? Dividend warrant. What is it? Dividend warrant is an order by a company to its banker to pay the amount specified therein on the shareholder who has written therein. What is it? Like a particular document. Bills of exchange. What is it? जैसे भैया मैंने उसमें नाम लिख दिया शौर्य का या श्रेय का तो ये क्या हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नाम लिख दिया और उस पर्टिकुलर आदमी को अमाउंट मिल जाता है तो डिविडेंड वारंट भी ऐसा ही होता है डिविडेंड वारंट में क्या होता है डिविडेंड वारंट में हम लोग जैसे मैंने नाम लिख दिया सौरभ का डिविडेंड वारंट के अंदर और लिख दिया कि इसको नाइन थाउजेंड दो सौरभ को मैंने वो वारंट दिया सौरभ जाके अगर बैंक में दे देगा तो बैंक उसको पैसा दे देगा क्लियर है Yes, sir. However, yes, if sir. dividend warrant does not reach the registered shareholder, it can be engaged by unauthorized person, and the company shall be liable for the loss. अगर किसी unauthorized person ने इस particular को निकाल लिया, that is dividend warrant को, तो company की liability बनेगी. समझ में आ रही है बात? जैसे dividend warrant सौरव को देना था और उसकी जगह शिखर के पास चला गया, और शिखर ने जाके वो amount in cash करा लिया, तो मेरी liability है, सौरव की liability नहीं है, मुझे सौरव को तो पैसा देना ही देना है. बिल्कुल yes. देना पड़ेगा सर देना ही पड़ेगा मेरे को तो तो लेके के बाद गया लास्ट डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड मस्ट बी पेड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अगर डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया यू शुड बी पेइंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ओके नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक पनिशमेंट फॉर फेलियर पनिशमेंट फॉर फेलियर वॉट पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर डिविडेंड नहीं दिया तो वॉट गोन बी द पनिशमेंट एज पर सेक्शन सेवन ऑफ दू थाउजेंड थर्टीन अभी लास्ट पॉइंट में भी हमने यही पढ़ा ठीक है इट शुड बी पेड विद इन थर्टी डेज आफ्टर दैट पनिशमेंट इज एवरी डायरेक्टर I repeat, every director of the company shall be punishable with imprisonment, which may extend to two years, and with a fine shall not be less than one thousand for every day such default continues. Three liability है. पहली liability है director की 
जितने डायरेक्टर है कंपनी के एवरी डायरेक्टर इज पनिशेल बी पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू इयर्स प्लस वन थाउजेंड रुपीज फाइन जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है एंड थर्ड कंपनी शेल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कंटिन्यू कंपनी को क्या करना है एटीन परसेंट के साथ सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपको उस जितना अमाउंट डिफॉल्ट करा है उतने अमाउंट को देना क्लियर हो गई बात है yes, That is, Two years of imprisonment, one thousand rupees fine, and a company has to pay simple interest of eighteen percent per annum. Next is exception in the following cases: no penalty shall be charged. In particular cases, के अंदर कोई भी penalty charge नहीं होती और ना ही आप company के ऊपर case कर सकते हो. That is where a shareholder has given a direction to the company regarding the payment of dividend, and those direction cannot be complied with, and the same has been communicated to him. सौरभ ने मुझे बोला कि सर आप जो मेरा पर्टिकुलर अमाउंट है उसको अभी आप आपके पास रख लो और मैं आपसे एक साल बाद ले लूंगा पर मैं कंपनी हूं मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को नहीं कर पा रहा हूं बात समझ में आ रही है सौरभ ने मुझसे कम्युनिकेशन करा है लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन क्या होगा मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूं और मैंने सौरभ को बता दिया कि सौरभ में एक साल तक तुम्हारा अमाउंट नहीं रख पाऊंगा तुम अभी ले लो तो इस पर्टिकुलर केस पे सौरभ मुझ पर केस नहीं कर सकता समझ में आया कि सर आप आपका काम करने के लिए फेल हो गए थे या मैंने आपको जब भी बोला था डिविडेंड देने के लिए आपने डिविडेंड नहीं दिया क्लियर नेक्स्ट वे देर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड जब डिस्प्यूट है मतलब हमको पता ही नहीं है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड और नॉट और उसके बाद अगर मैंने नहीं दिया उसको डिविडेंड तो मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती मेरे ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होती वे दर डिविडेंड आ, जैसे तुम उस वस्ती ठीक है अब तुम्हारा जो राइट है दैट इज नॉट सर्टन मतलब मैंने असर्टन नहीं करा है कि तुम्हारा राइट है या नहीं है डिविडेंड रिसीव करने के लिए समझ में आ रहा है तुम्हारे राइट के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी में विल आई गिव यू राइट टू पे द डिविडेंड और विल आई गिव यू द डिविडेंड और नॉट बात समझ में आ रही है तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होता है अगर मैंने आपको नहीं दिया तो आप मुझ पर केस नहीं कर सकते नेक्स्ट वे द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर और नॉट सिंपल है मैं हूं आप आपका जो भी अमाउंट बन रहा है डिविडेंड का आप से फॉर एन एग्जांपल आपका वन थाउजेंड रुपीज बन रहा है डिविडेंड के लिए और आपने क्या करा आपका ऑलरेडी मैंने बताया था आपको एक कंसेप्ट पेडअप शेयर कैपिटल पेडअप शेयर यस ठीक है आप दस रुपए शेयर पे है आपने पांच रुपए दिए और पांच रुपए नहीं दिए और आपका जो अमाउंट बाकी है कंपनी के लिए वो पांच सौ रुपए ठीक है अब अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वन थाउजेंड रुपीज का डिविडेंड दे रही है तो कंपनी ने क्या करा ऑटोमेटिकली जो आपका पांच सौ रुपए बाकी था उससे माइनस करके पांच सौ रुपए आपको दे दिया तो क्या गलत है no, सिंपल सी बात है ना कंपनी लॉस में तो नहीं जाएगी ना कंपनी तो अपना कहीं कही ना कहीं से अमाउंट तो निकालेगी तो अगर मैंने आपको डिविडेंड दिया तो मैं क्या करूंगा मैं उस पर्टिकुलर डिविडेंड में से आपका जो अनपेड अमाउंट है उसको माइनस कर दूंगा और जो बचा हुआ वो आपको दे दूंगा एंड द लास्ट वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और द पोस्ट द वॉरेंट विद इन पीरियड अंडर दिस सेक्शन वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी अगर कंपनी के पार्ट से कोई भी चीज ड्यू नहीं है और ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी कुछ भी नहीं है तो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बनती जैसे मैं कंपनी हूं मैंने अपनी साइड से सब कुछ दे दिया वारंट भी दे दिया है डिविडेंड भी दे दिया और मेरी साइड से कोई भी ड्यू नहीं बचा हुआ है तो कंपनी की लाइबिलिटी अरोज नहीं हो रही जैसे से फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सौरभ को बोला कि सौरभ मैं तुमको क्या कर रहा हूँ मैं तुमको ना डिविडेंड वारंट दे रहा हूँ ठीक है अब सौरभ ने क्या करा सौरभ ने अपने बिहाफ पे बोल दिया स्वस्ती को कि स्वस्ती तुम जाके ना बैंक से ये अमाउंट विदड्रॉ कर लो और स्वस्ती वो अमाउंट लेके भाग जाती है तो इसके अंदर मेरी लाइबिलिटी है नो सर नहीं सर समझ में आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सौरभ मुझसे नहीं बोल सकता कि सर मैंने इन कैश के लिए दिया था इसमें तुम्हारा पर्सनल मैटर है कंपनी ने क्या करा कंपनी की जितनी लाइबिलिटी थी जितना अमाउंट ड्यू था वो देख के बात खत्म कर दी समझ में आया यस सर सबको क्लियर हो गया यस सर इजी है कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे मैं एक बार और स्लाइड्स घुमा रहा हूँ समझ लो इस स्लाइड में कोई डाउट है सिनॉप्सिस में कोई डाउट है नो सर टाइप्स ऑफ डिविडेंड 
फाइनल इंटरिम डिविडेंड सोर्सेस डिविडेंड पेमेंट प्रोविजन एंड पनिशमेंट फॉर फेलियर क्लियर है सबको किसी को कोई डाउट आया अभी तक आना भी नहीं चाहिए 